ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம போர்டு எக்ஸாமினேஷன் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதில் செகண்ட் இயரில் ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் காமனாக இருக்க எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அண்ட் சர்க்யூட்ஸ் இந்த பேப்பரில் முக்கியமாக எக்ஸாமினேஷனுக்கு எதிர்பார்க்கப்படுற ஃபோர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மற்ற சப்ஜெக்டாக கம்பேர் பண்ணும்பொழுது தேர்ட் செமஸ்டரில் இந்த இடிசின்ற சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஸோ யூனிட் வைஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியான ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க வந்து சப்ஜெக்ட் இது தான் அதனால் நீங்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் மினிமம் நாலு கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டின் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது கூட உங்களால் படிக்க முடியலனா ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் இது மூணுத்தையும் படித்தா கூட ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் இந்த வீடியோ இப்போ நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் செகண்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் தந்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்ப்பீங்க ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வடித்தா தேர்ட் செமஸ்டர் இந்த செமஸ்டருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மெஷின்ஸுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டுவிட்டோம் மெஷின்ஸ் ஒன்றுக்கு முக்கியமான ஃபோட்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸுக்கு வீடியோ போட்டுவிட்டோம் தென் நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து சர்க்கியூட் தெரிக்கி போட்டுவிடுவோம் ஸோ அதே போல் பார்த்தோம்னா உங்கள் செமஸ்டருக்கு செமஸ்டர் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அதை நீங்கள் படித்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஸோ நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை சொல்கிறேன் ஏற்கனவே ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்திங்கன்னா உங்கள் ஜூனியருக்கு வந்து நீங்கள் நம்ம சேனலில் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து படித்து பாஸ் ஆகட்டும் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ நீங்கள் இந்த சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதன் அடிப்படையில் இருக்கிறோன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் லாஸ்ட் டைம் வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு தான் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்குமே தனித்தனியான பிளேலிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணி ஒவ்வொரு கண்டென்ட் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபில்டர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபில்டர்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணி ஃபில்டர்ஸ் தமிழ் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணாலே நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ வரும் அதே போல் சிரண்டையாக டைப் பண்ணி டைப் பண்ணாலும் வீடியோ வரும் ஸோ எந்த டாபிக் உங்களுக்கு வேணுமோ நான் கொ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவுட் போட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு அது கிடச்சிரும் ஸோ நம்ம கொஸ்டின் மட்டும் போடுறது இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஃபோர்டின் மார்க்கும் நம்ம ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்தாலே அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் கிளாஸில் கவனிக்கலாம் கூட இப்போ ஜஸ்ட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து எட்டு நிமிஷம் தான் இருக்கும் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் இந்த கொஸ்டினை வந்து ஜென்ரலாக டைப்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு கேட்கலாம் இல்லை எனி த்ரீ டைப்னு கேட்கலாம் இல்லை அவங்களே வந்து டைப்பை கொடுத்துட்டு அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு கேட்கலாம் எதை கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஜெனோ டயூடு தென் தேர்ட் கொஸ்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எல்இடி ஃபோர்த் கொஸ்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் செவன் செக்மெண்ட் எல்இடி டிஸ்பிளே தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபோட்டோ டயோடு ஸோ அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் உங்களால் படிக்க முடிஞ்சால் படிச்சுக்கோங்க அப்படி படிக்க முடியலனா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஸ்டின் வச்சு ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்ட எல்லா எக்ஸாம்லேயும் மாற்றி 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 கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த ஃபில்டர் கொஸ்டினும் சினோடைய கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ரெண்டு கொஸ்டினுமே கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது மேலே வந்து ஃபில்டர் கொஸ்டினும் ஆர் சைஸில் வந்து டயோட் கொஸ்டின் சினோடையட் கொஸ்டின் கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபில்டர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டரோட டெஃபினேஷன் எதுவும் ஆன்சர் ஷீட்டில் தென் அதோடய டைப்ஸ் எழுதணும் டைப்ஸ் எழுதிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன டைப் இருக்குது அஞ்சு டைப் இருக்குன்னு அஞ்சு டைப் எழுதிட்டு ஒவ்வொரு டைப்பாக வந்து போட்டுட்டு டைட்டில் போட்டு தென் சர்க்கியூட் டைக்ராமை ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கான வே ஃபார்மை ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் வந்து நீங்கள் எழுதணும் இது போல் எத்தனை டைப் கேட்குறாங்களோ அத்தனை டைப்புக்கு அப்படி எழுதணும் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஜெனோடாய்டு இந்த ஜெனோடாய்டு கேட்கும்போது இந்த ஜெனோடாய்டு வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் தென் அதோட சிம்பிள் டைக்ராமாக வந்து ட்ரா பண்ணணும் சிம்பிள் டைக்ராமை ட்ரா பண்ணிட்டு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைக்ராமை ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ட்ரா பண்
டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் வந்து ஃபோர் மார்க் கொஷின் கேட்டுட்டான் அப்படியே ஆர்சிஎஸில் பார்த்தோம்னா ஜெனோடோட வந்து ஃபோர்டின் மார்க் கொஷினாக கேட்டுட்டான் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம் ரெகுலர் எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் கொஷின் கேட்டிருக்கான் அதோட ஆர்சிஎஸ் பார்த்தோம்னா ஜெனோடோடு கேட்டிருக்கான் அப்போ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு கொஷின் படிச்சுட்டா ரெண்டு கொஷின்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரும் இல்லை ரெண்டு கொஷினுமே கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கொஷினாக படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஏன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் நிறைய பேர் வந்து தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் கூட படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் படிச்சிருப்பீங்க அதனால் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட் இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் நம்ம ஃபோர் கொஷின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பை இன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபெட்டு ஃபெட்டுனா ஜே ஃபெட்டு தான் தென் செகண்ட் கொஷின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பை இன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் யூஜேடி தேர்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பை இன் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சிஇ ட்ரான்சிஸ்டர் ஆஸ் ஏ ஆம்ப்ளிஃபையர் தென் ஃபோர்த் கொஷின் டயக்ராம் அண்ட் எக்ஸ்பை இன் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் கலெக்ட் டு பேஸ் பயாஸ் ஸோ இந்த நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதை அடிப்படையில் கொடுத்துருக்கோன்னா இந்த தேர்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட் வந்து மூணு பார்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பார்த்தோம்னா பிஜேடி வரும் அந்த பிஜேடியில் வந்து பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பயசிங்லாம் வரும் ஃபிக்ஸ்டு பயசிங் கலெக்டிவ் டு பேஸ் பயசிங் செல்ஃப் பயசிங் தென் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் காமன் எலிமெண்டர் ட்ரான்சிஸ்டர் அதெல்லாம் வரும் அதை நம்ம வந்து நிறைய போர்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதால இருக்கிறதால அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஃபெட்டுலேருந்து ஜே ஃபெட்டு அண்ட் யூஜிடி இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஸ்டின் தான் கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் இந்த ஃபெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஆப்ரேஷன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் அண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுவும் அதுக்குள்ளே காமனாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அவன் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபெட்டு வந்து ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையராக எப்படி ஒர்க் ஆகுது காமன் சோர்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஷினும் வந்து வந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபெட்டியும் யூஜேட்டியும் படிச்சுக்கோங்க அதே போல் யூஜேட்டி தான் யூஜேட்டில் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஈக்வான சர்க்கியூட் ஆப்ரேஷன் கேரசிக்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ரிலாக்ஸேஷன் ஆர்சிலேட்டர் அது இதெல்லாம் வந்து இதிலே தான் அந்த காமனில் அந்த செகண்ட் கொஷின்லேயே வந்துடும் அதனால் இந்த ஜே ஃபெட்டும் யூஜேட்டியும் படிச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து ரெண்டு தான் ஒரு கொஷின் வந்துடும் அது இல்லைனா வந்து பார்த்தோம்னா கீழே மூணாவது கொஷின் நாலாவது கொஷின் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அது வந்து சிஇ ட்ரான்ஸ்டர் ஆசி ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்புறம் வந்து ஃபோர்த்து கொஷின் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கலெக்டர் டூ பேஸ் பைசிங் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி ஜென்ரலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதோடய முக்கியமான கொஷின் ஸோ லாஸ்ட்டாக நடந்த கொஷினில் பார்த்தோம்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த செல்ஃப் பயசிங்னா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க காமன் எமிட்டர் ட்ரான்ஸ்டர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க செவன் செவன் மார்க்காக கேட்டுட்டாங்க கீழே பார்த்தோம்னா ஆர்ட் சைஸில் யூஜிடி வந்து கேட்டிருக்காங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஜே பட்டுன்னு கேட்டாங்க முக்கியமான ஃபோர்டின் மார்க் கேஷனே கேட்கல அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு பைசிங் கேட்டிருக்காங்க காமன் சோர்ஸ் ஃபிஸ்ட் ஆம்ப்ளிஃபையரை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஃபெட்லேருந்து அதாவது ஜே ஃபெட்லேருந்தையும் யூஜேட்லேருந்தும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் இந்த நாலு கொஷின் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அப்படி நாலு கொஷின் படிக்க முடியலனாலும் ஃபஸ்ட் ரெண்டு கொஷின் கிளியராக பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபெட்டில் எப்படி வந்து எப்படி ஜே ஃபெட்டில் வந்து எப்படி கட்டாலும் எழுத தெரியணும் யூஜேட்லேயும் எப்படி கட்டாலும் எழுதி தெரியணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் கட்டாலும் எழுதணும் அதே போல் பார்த்தா எப்படி ஆம்லி ஃபையர் ஆசிலேட்டராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு கட்டாலும் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்ததாக தேர்ட் யூனிட்டு இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் நம்ம ஒரு ஃபைவ் கொஷின் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபைவ் கொஷின் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் டைப்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கனெக்ஷன் செகண்ட் கொஷின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் தி ஆர்சி கப்புள் ஆம்ப்ளிஃபையர் தேர்ட் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் ஃபோர்த் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் கால்பிட் ஆசிலேட்டர் ஃபிஃப்த் கொஷின் ஆர்சி ஆர்ஸ் சாரி ஆர்சி பே ஷிஃப்டிங் ஆசிலேட்டர் ஸோ இந்த தேர்ட் யூனிட்டை வந்து பார்த்தோம்னா மூணு பார்ட்டாக பிரிப்பாங்க அந்த ஃபீட்பேக்னு ஒரு பார்ட் பிரிப்பாங்க ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ்ன்னு ஒரு பார்ட் பிரிப்பாங்க ஆசிலேட்டர்னு ஒரு பார்ட் பிரிப்பாங்க ஸோ இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரும் ஃபீட்பேக்லேருந்து ஒரு கொஷின் எப்பயுமே கேட்டுட்ருப்பாங்க ஆசிலேட்டர்லேருந்து ரெகுலராக கொஷின் கேட்பாங்க ஏன்னா ஆசிலேட்டரில் இருக்கிறது
ஆசிலேட்டர் படிச்சிட்டிங்கன்னா மூணே மூணு ஆசிலேட்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆசிலேட்டர் வரும் ஆசிலேட்டர் சைடு வந்து நீங்கள் கிளியராக இருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபீட்பேக் ஆம்பிளி ஃபேர் ஃபீட்பேக் ஆம்பிளி ஃபேர் ரெண்டு படிக்கிறது பதிலாக ஆசிலேட்டர் படிச்சிடலாம் அதுவும் ஹார்ஸ் ஹார்ட்லி ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஆசிலேட்டர் லாஸ்ட் டைம் நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேட்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி அதே ஏழு ஏழு மார்க் பார்த்தோம்னா மேலே ஏழு மார்க் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேட்டர் அது கீழே பார்த்தோம்னா ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க தென் பி பார்ட்டில் பார்த்தோம்னா அந்த சீரியஸ் கனெக்ஷன் வந்து ஃபீட்பேக் கேட் கேட்டிருக்காங்க தென் இந்த பிரேக் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு செவன் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க அது முன்னாடி எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கெயின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆர்சி கப்புல் டாமில் ஃபேர் அது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த ஆசிலேட்டர் கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க ஆசிலேட்டர் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்ததாக ஃபோர்த் யூனிட் இந்த ஃபோர்த் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டி இருக்கிறதுல இருக்கிறதே த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தான் அந்த த்ரீ கொஸ்டினில் பார்த்தோம்னா எப்பயுமே இந்த ரெண்டு கொஸ்டினாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எஸ்சிஆர் கொஸ்டின் ஸோ எஸ்சிஆரோட அந்த சிம்பிள்ஸ் லே அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாத்தையுமே ட்ரா பண்ணி அதை பற்றி வே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒர்க்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது எல்லாத்தையுமே கேட்பாங்க எஸ்சிஆர் கொஸ்டினில் அதே போல் பார்த்தோம்னா செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டயாக் இந்த டயாக்குக்கும் அதே போல் தான் டயக்ராமு சிம்பிள்ஸு அந்த லே அவுட் ஸ்ட்ரக்சரு விஏ கேட்டசிக்ஸு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தென் பார்த்தோம்னா ட்ரையாக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் மோஸ்ட்லி இந்த ட்ரையாக்கை வந்து இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை ஏன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்றதால் ட்ரையாக்கு கேட்குறதில்ல ஆனால் இந்த எஸ்சிஆர் எப்பயுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த எஸ்சிஆரும் டயா கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் லாஸ்ட் டைம் அந்த எக்ஸாம்பிளாக டயா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டூ ட்ரான்சிஸ்டர் அனலாக் அந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த முறை நீங்கள் கன்ஃபார்மாக எஸ்சிஆர் கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போவாங்க ஸோ இந்த எஸ்சிஆர் கொஸ்டின் டயா கொஸ்டின் ட்ரையா கொஸ்டின் இந்த மூணு கொஸ்டினுமே ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க டைம் இருந்தால் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்டே இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் நம்ம ஒரு ஃபோர் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபோர் கொஸ்டின்ஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இந்த தேர்ட் கொஸ்டினும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் தான் ஸோ அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் அண்டு மோனஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் ரெண்டுமே தனித்தனியாக செவன் மார்க்கில் கேட்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்த்து ஃபோர்டின் மார்க்கில் கேட்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் கிளிப்பர்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நெகட்டிவ் சாரி பாசிட்டிவ் கிளிப்பர் அண்ட் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் ரெண்டுமே வந்து தனித்தனியாக செவன் மார்க்கில் இல்லை ரெண்டுமே சேர்த்து ஃபோர்டின் மார்க்கு அதே போல் பார்த்தோம்னா கிளாம்பரும் சரி பாசிட்டிவ் கிளாம்பரு நெகட்டிவ் கிளாம்பர் இது ரெண்டுமே சேர்த்து செவன் மார்க்கில் வந்து ஃபோர்டின் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தன் தனியாகவும் செவன் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது மேக்ஸிமம் ஃபோர்டின் மார்க் தான் கேட்பாங்க இந்த ஃபிஃப்த்து நீட்டில் பார்த்தோம்னா மூணே மூணு கொஸ்டின் தான் இந்த கிளிப்பர் கொஸ்டின் ஒன்று செகண்ட் கொஸ்டின் கிளாம்பர் கொஸ்டின் மூணாவது கொஸ்டின் அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் மோனஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நடந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரும் மோனஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரும் சேர்த்து ஃபோர்டின் மார்க்கில் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் கிளிப்பரை மட்டும் கேட்டிருக்காங்க அதுலேயும் பார்த்தோம்னா அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரை கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிளாம்பர் கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை அந்தாலும் படிச்சுக்கோங்க இந்த அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் மோனஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க அதே போல் இந்த கிளிப்பர் கொஸ்டின் கிளாம்பர் கொஸ்டினும் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு போங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம் நல்லா எழுதலாம் ஸோ இடிசியில் மொத்தமாக இருபத்தோரு ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இதில் இருபத்தி மூணில் நீங்கள் ஒரு ஆறு படித்தா கூட ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் அந்த ஆறு என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் ஜெனோடைய ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து ஃபோர்த் யூனிட்லேருந்து எஸ்சிஆர் டயாக்கு ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் மோனஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் ஸோ இந்த ஆறு கொஸ்டின்லேருந்து கண்டிப்பாக மூணு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ கூட லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சு பாஸ் ஆகட்டும் ஸோ எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க எல்லாேருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் உ